بسم الله الرحمن الرحيم فاحترز به من كل جبار الجوار وسلطان الجائر وعبير الجوار منام خدا درود بروان پاک شهدان تاریخ اخصاً شهدان کربلان افغانستان در راز پاپرسانان و شهیدان در پاپاوه مزاری کبی و یاران همرزمش و همچنان شهدان بخون خفتا و گلگون کفن و مزلوم افشار سلام و سلامتی و سپاس ارزایی و شما بزر مهتر اینجا دور هم جمع شده این تا سالگرد فاجعه نسل کشی افشار را بسود کشی گرد هم آمده تا قطر عشقه و مزلومیت صرف رنگ شهدای افشار نصاب بود و همه با هم یک صدا یک زبان نهایت انزجار و تنفر و نفرت خیشگاه از قاتلان و جنایتکاران افشار اعلام بنامید همه آگاه هستیم که بیس سال قبل در چیلی روز دشمنان جامعه هزاره و همدستی مزدوران داخلیش از هوا و زمین آتش و باروت و خون و غیرانی بر مردم مظلوم افشار و ارمغان گذاشت و سانها است که درباره مظلومیت سرپنگ افشار نوشته های بسیار سخنگانی های زیاد و فیلم های مستند از جنایات نابخشودنی قاطعی جاهی هزاره عرضه شده است و در این مجلس نیز دوستان در ارتباط مظلومیت شهدای افشار صحبت های داشتن. اما اجازه دهید که من از یک زامده دیگر بر مزمونیت مزاعت شهده افشار انگوش بگذارم یک بار است که طرف دشمن است دشمن چی در خلق فاجه افشار و چی در سکوت غرب کابل اتفاقا از خود بسیار تعریف روشن و سریع کرده است که ما پشنه و خونان هزاره هستیم خب تبیش دشمنه که تشنه و خون جامعه هزار باشد باید نسل کوشی افشار را رقم بزند باید فاجه غرب کابل و چندوال را خلق کند اما صحبت من از مظلومیت مزاعب شهدهای افشار بی تفاوتی و 
و با فراموشی سپردن مزمونیت سفرنگ افشا توسط ما هزاره ها ماهی که همسرشت و همسر نوشت شهرهای افشا بود ماهی که وارسین پیام خون شهدای افشاری مای که وارث و بازماندگان شهدای مزمون افشاری افشار و افشاریان را با باید پراموشی سپرده و در چی درد بزرگتر از این که چی ظلم مذاعب بالاتر از این که وارسین شهدار افشا مظلومیت افشا و افشاویان را فراموش کنید تاریخ از یک قرم تا افشا برامین لحاظ چشمان خونین و از حدق قدر آمده شهدار افشا چشم انتظار ماست سالیان در آست اما هر سال در سال روز شهادت شهدار افشا تو شمار اندر قابل شمارش بین دو ست تا سی ست نفر از هزاره های خبری امروز همه می دانیم جامعه هزاره در کابل حضور میلیونی دارد و این رسالت بر دوش آنانند که در سال روز افشا صد حد اقل صد ها هزار انسان هزاره بر محور گورستان خونین افشار گرد هم آمده یک سرا فریادشان را به گوش جهانیان رسانده نه تنها از مظلومیت افشار که از جرم و جنایت جامیان افشار نیست پرده بردار یک صدا نهایت انزجار و تنفرشان را از قاطعین افشار اعلام کنند شما می دارید اگر جامعه به این مرحله اشروع و تکامل و رشد سیاسی رسیده باشند که صدها هزار نفر در یک روز معین در گورستان خونین شهدا و هم شهدای مزمون افشار جمع شوند آیا در آینده قاتل و قاتلین جرعت آن را خواهند داشت که باز دوباره هزاره ها را در دید با شرسای و نسل کشی جدید بنامد بسید همه کنند چرا ما جامعه هزاره بسیار زود حوادث درناک گذشته را فراموش میکنیم شاید علت و عوامل زیاد داشته باشه اما به نظر من عامل عمده ضعف حادثه ضعف حافظه تاریخی جامعه هزاره یعنی ما هزاره ها از دیر زمان به این طرف مساف و بیماری آلزایمر تاریخی شده بیماری آلزایمر تاریخی درد مزمن و کشنده است که عوارض جانبی این من است سالیان سال جامعه هزاره را تا سرحد نابودی و قتل عام پیش بود
و متاسفانه نه از طرف علمای ما نه از طرف شخصیت های سیاسی ما نه از طرف روشن فکران ما هیچ نسخه برای درمان این درد خواهران سوز ایراد نشده است تا جامعه هزاره زرف حافظی تاریخیش را درمان کرده و دیگه اجازه ندهند که حوادث دردناک گذشته یکی پای دیگر بالای جامعه هزاره تکرار شده اگر جامعه هزاره می دانست حوادث دردناک گذشته در آرشیف زینش بایدانی کرده و در هر فرصت مناسب و بررسی علل و عوامل حادثه می پرداخت امروز قابل بودن تا یک رهکار درست و عملی برای جلوگیری از تکرار و حادثه اتفاظ کنند اگر نمی توانستن جلو حادثه دردناک بگیرن حد اقل حضیمه که بابت این حادثه می پرداخت و حد اقل رسیده و ما دیگه از پوست و پوست و خون خود با پرزندان خیش حضیمه سنگین تا سر حد قبل آم نبی بردار و این ضعف حافظه تاریخی باعث شده که ما گذشته را فراموش کنیم و همیشه دشمنان ما از این ضعف حافظه تاریخی ما استفاده کرده تاریخ را بالای ما تکرار کنیم حادثه افشار یک نسل خوشی بود از مسادق بارز جنایت علیه بشریت اما دیر نگذشت که نسل کوشی مزار شریف با وجود کرد زمان نگذشت که نسل کوشی بامیان و یکاونان یافت اما هزاره ها و مسئولی هیچ کار در ارتباط تکرار این حوادثشون ننشستن و یک رهکار عملی برای جلوگیری از تکرار این حادثه ها اتخاذ نکنید یک دفعه که هزاره ها در وضعیت سر آرامش خوشبختی و سعادت قرار دارد و بسیار تمیز که چون در گذشته از آره ها در این وضعیت دل پسند و خوب قرار داشته خواهان تکرارش باشد در حالی که برد شما خود آقا هستیم تاریخ هزاره ممنوع از نسل کوشی جنایت کشتا زندان شکنجه تیل داخت کردن ها چشم از قدقه در آوردن ها واسکت بریدن ها زبان از کام بریدن ها و اسیدی و کمیزی و بردگی کشیدن ها و سیاچان ها بود و بسیار تبیز که این وضعیت در نام در ذهنیت هزاره ها وضعیت نوستالوژیک و دلپسند نباید باشه باشه درست به همین دلیل باید هزاره ها با تمام امکاناتشان با چند دندان تلاش میکردن تا از تکرار این حوادث بشتنا جنم دیگه کنن اما متاسفانه نه هر سال خدا کوچی در بیسود میاد هزاره ها را میکوشن اموال و داراییش را بخارت میبرن 
خانه های مسکونی و مزارشان را به آتش می کشند او زمان مسکونین ما و مردم هزاره بجای این که یک صدا متحد و هماواز تمام نیبوش بسیج کرده دولت فاشیستی کرزک و تین تمامیت خواهشان وادار بکنند که این عمل کوچی ها از بر علیه قانون اساسی افغانستان این عمل جنایتکارانه کوچی ها برخلاف قوانین مدنی و از مصداق عینی جرم محسوب می شود آدم کوشی، چپاول، غارت، دوزدی اینا از مصادق بارز جرم که در قانون اساسی افغانستان و در قوانین مدنی دنیا این مسئله خشنگ دستگه شدن با یک مرتکبین به این اعمال جرمی جزا داده شد اما متاسفانه از موضع در نیزدگی فقط خواه نیمی میشن که لطفا آقای کرزی جلو تجاوز بعدی کوچی ها رو بگیرد و می اساس از که کوچی ها آدم می کشن سال دیگر می دوباره جنهت شد تکرار می کنید خب بخاطر چی؟ هنوز یک سال نگذشته ما فاجه گذشته را فراموش کردیم چرا؟ بخاطر که در جامعه هزاره متاسفانه آگاهی بر مسالی و منافع جمعیشان وجود ندارد و باز علت عدم آگاهی جامعه هزاره برمیگردن و نخبگان علما و رهبران جامعه اگر در یک جامعه به قول دکتر علی شریعتی احساس وجود نداره تحرک نیست فلاکاری نیست او جامعه مسئول است اگر در جامعه آقایی وجود ندارد او زمان مردم مسئولی اقل آقایی نیست این رهبرا روشن فکرا علما و نخبگان هم که مسئول هم که جامعه را با او مرحله از رشد و تعالی و تکامل و آگاهی نرساندن که نسبت با مسالیشان آگاه باشد ضعف حافظ تاریخی و عدم آگاهی جامعه از آنها باعث شده که امروز از آنها در حاشه قدرت دیگران کرده شده یک بار در تاریخ با بمزاری توانش جامعه هزاره را هم ضعف حافظه تاریخی شو درمان کنند و هم آگاهی و بینایی و خودباوری در جامعه هزاره خرد کنند نتیجه هزاره توانست در مدت کمه از حزیز گمنامی در اوج سرفرازی و خوشنامی نه تنها در سطح منطقه که در سطح جهان مطرح شد دنیا قبول کردن که چهار قدرت قلبی در گیر در قضی افغانستان وجود دارن یکی از اینا هزاره است اما بعد از مردانی دوباره جامعه هزاره در گیر با نفاق در اون اجتماعی شد امرون جامعه هزاره تکه پارچه های خورد را ماند که شبیه لقمه راحت و لقم برای دشمنان شده امروز دشمنان ما برای برقیدن ما نیاز به جمیدن ما و به می اساس است که ما هر کدام هر توده در حاشه قدرت دیگران تعریف بشید و به می اساس است که دوباره جامعه هزاره در گیر با ضعف حافظه تاریخی شده یک واقعه دلخلاش را 
که من خود شاهد بودم اکسا اسناد و همچین سایت های انترنیتی بسیار به صورت گسترده او را باستاب دادم همین چند سال قبل پسر آقای پازه دست به ابتکار یک نوع تکدیگری نمی زدن گدایگری به سبت جدید بود یک تکه پارچه سرخ یا سب زدن بر سر چوب زده در محوطی خاتم المندی هم نصب کنه باور کنیم در امو زمستان ماه در و کابل هجده ساعت جامعه هزاره در سب استاد بودن تا اول صندوق خالی بچه آقای فازه را با دارویش پر کنن بعدا علمت دارن اما در این در امون شرایط که واقعا مساله با سالگرد شهده های افشار بود حتی از یک قدم تا افشار شما حدس بزنید صفه که هجده ساعت طول بکشد تا نومت برزید یست بجاید مگر هزارهای غرب کابل فراموش کردن که در قضیه افشار تنها مسعود و سیاف و ربانی و لشکدان تشنه بخون هزاره دخیل نبیدن مگر همکاری خارینین داخلی را فراموش کردن کوفروشان افشار را فراموش کردن و می اساس لبی تیز سخنان بابا نه تنها برای دشمن که برای دشمنان در اون جامعه هزاره نیست بود و به می خاطر بود که در 23 سنبوله 1373 موافق شد برای اولین بار در تاریخ جامعه هزاره دشمنان درونی جامعه هزاره نه تنها از جغرافی های غرب کابل که حتی از بسته و زمینه ذهن جامعه هزاره نیست و بیرون پرداخت اما متاسفانه هنوز پونهای شهدای افشار شهدای کنون قدر غرب کابل و خون بابا مزاری نخوشیده بود که همان دشمنان درونی و ترد شده جامعه هزاره با همان قدر و قامت و شمایل در درون جامعه هزاره خزید نه تنها در جغرافی های کابل که در بستر ذهن جامعه هزاره جا خوش کرد دوباره هزاره ها را تا سرحد بردگی مذهبی و سیاسی خیش دارد کار بجای رسید که دشمنان درونی و خائنین و جامعه هزاره از رای و اراده هزاره صاحب حیثیت اجتماعی سیاسی شدن حتی و پالمان و این از کجا نشد مگر نه که از عدم آگاهی و ظرف حافظه تاریخی ما که ما و بررسی حوادث خونبار گذشته نپردازیم عواملش هم یک با یک شناسایی نکنیم و بعدا همه با هم برای جلوگیری از تکرار حوادث شوم گذشته تمام امکانات مادی و معنوی ما را وسیع نکنیم باور کنیم که هم خود ما هم فرزندان ما به های سنگین تر از شهدای افشار خواهند غم دل انده که گفتم و ترسیدم که ما با دا دل آزرده شدیم و نسخن بسیار است و ایمان حسن خطام توقع دارم که دوستا جهت خوشمیدی ارواح شهدای مظلوم افشار سلامات بلند اینا کنید